，你们两个，没我的准许，不准再进来，知道吗？我好羡慕你啊！怎么了？陈阳对你不好啊？好是好，只是我也想当妈妈，可是他马上要去菲律宾工作了，而且要去那边拍摄，住期有一年哎。所以你打算在陈阳出发前，给他生个孩子？好主意，乔谢谢你啊，好好休息啊。哎，现在立刻马上去给陈阳生孩子！我都快走了，陈阳现在怎么还不接我电话？来了，嗯，我来了。陈阳，我们生孩子吧？啊？怎么了？不愿意啊？没有，就是我们还没结婚嘛。那就立刻，现在，马上结婚。我也想，但现在几点了？民政局还没开门呢。嗯、但你刚才那个提议还不错。嗯相思，嗯，我们现在是合法夫妻了。别闹，现在去哪儿？嗯，回家，回你家。嗯。哎，房东，啊，是我。哦，对，我这个房子暂时不想租了，不好意思啊。啊，我搬去跟我老婆住。啊，好嘞，谢谢，拜拜。你把隔壁房退了？嗯，既然是合法夫妻，我以后就天天黏着你，打死都不放手。美的你，小三，以后我一定会给你和小红豆一个幸福美满的家。我和小四结婚，真小一点，这么多人呢？怎么，这有什么不好意思的？回家了。小蜗牛背着壳，一步一步向上爬。小蜗牛，你进来呀！一步一步向上爬。唱什么呢？唱歌啊。乔乔，手怎么这么凉啊？没事的，相思说了，女人在坐月子的时候，手脚就是会比较冰。等我一下啊。呜、哦，来。啊、我看书上说啊，生姜。有驱寒解表的作用，最适合用来泡脚了。而且他们说啊，捏一捏脚底，也能促进血液循环，手脚就不会那么冰了。今天，嗯，能够嫁给你，我真的觉得很幸福。这话应该我来说吧。过几天，小年糕满月，我想给他办个满月酒。到时候把家人都请过来，可以吗？可以啊。把爸爸也请来吧。烫吗？乔乔，其实有句话，我一直都不知道该不该跟你说。什么话？蜗牛体内其实有大量的水分。一旦被太阳晒干
，他就活不了了。啊，原来是这样啊！那我当初给蜗牛遮雨，是不是很傻？<笑>是，是很傻，但是傻得很天真。<笑>锦年，嗯，要不然我们再生一个吧。不行，生小年糕你都这么辛苦了，我不能再让你受罪了。没事的，他们都说女人生第一胎难，生第二胎就容易了。那也不行，只能生一个，听我的。好吧，我答应你。<笑>